சென்னை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய டாப் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் டாப் பிரைவேட் காலேஜஸ்ல எம்பிஏ எம்சிஏ பிஇ பிடெக் போன்ற இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் பாராமெடிக்கல் அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமான எல்லா வகையான யூஜி அண்ட் பிஜி கோர்சஸ்க்கு உங்களுக்கு அட்மிஷன் மற்றும் அட்மிஷனுக்கான கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க மேலும் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல நீங்க இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா லிங்க் இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வருஷத்துக்கான அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் அண்ட் அட்மிஷன் கைடன்ஸ் வேணுமோ உடனடியாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்க முற்றிலும் இது ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஹாய் கைஸ் நான் தான் டாக்கிங் தமிழாக கேரக்டர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னா டேன் செட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி அண்ட் சீதா பிஜி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிக்கான ஸ்கோர் கார்டு ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்கோர் கார்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அது எது எதுக்காக அந்த ஸ்கோர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லா விஷயமும் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் டேன்செட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் சீட்டா பிஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான ஸ்கோர் கார்டு ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸ்கோர் கார்டு அப்படின்னு சொன்னாலும் மார்க் ஷீட் அப்படின்னு சொன்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் டேன்செட் ஸ்கோர் கார்டு அண்ட் மார்க் ஷீட் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கோங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நேமு நீங்கள் கொடுத்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கா டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக இருக்கா ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி அண்ட் நேட்டிவிட்டி அண்ட் நேஷ்னாலிட்டி இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது உங்களோட ஃபோட்டோ தான் வந்திருக்கா அண்ட் உங்களோட சைன் தான் வந்திருக்கா ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அது பக்கத்தில் டேன்செட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்டான்னு சொல்லி அன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட சீல் போட்டு ஒரு சீல் வந்து வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மார்க் இங்கே தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து பெர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு பெர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் தான் கவுன்சிலிங்கில் எடுத்துக்குவாங்க இனிமேல் உங்களோட டிரான்ஸ்லேட் மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு யார் கேட்டாலும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது பெர்சன்டேஜ் மார்க்கை தான் ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட மார்க்கு ஆக்சுவல் மார்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இனிமே கிடையாது இனிமே பெர்சன்டேஜ் மார்க் தான் உங்களோட மார்க் என்ன எம்சிஏல அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லிட்டு எம்பி என்ன எம்பிஏ அது சொல்லிட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அது கீழே செக்ரட்டரி சைன் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கீழே இம்பார்ட்டன் நோட் கொடுத்துருக்காங்க டான்செட் எம்பிஏ ஆர் எம்சிஏ கேண்டிடேட் ஹாவ் டு அப்ளை செப்பரேட்லி ஃபார் அட்மிஷன் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வில் பி ரிலீஸ்ட் பை அட்மிட்டிங் அத்தாரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எம்பிஏ எம்சிஏக்கான கேண்டிடேட்ஸுக்கு கவுன்சிலிங்க்கு இங்கே தனியாக தான் அப்ளை பண்ணணும் செப்பரேட்டாக அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கவுன்சிலிங் எல்லாமே உங்களுக்கு அதுக்கு யார் நடத்துகிறாங்களோ அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது ஹால் டிக்கெட் ஷுட் பி ப்ரொடியூஸ்டு வித் வித் தி ஸ்கோர் கார்டு டியூரிங் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹால் டிக்கெட்டு அண்ட் ஸ்கோர் கார்டு இது ரெண்டுமே நீங்கள் அட்மிஷன் போடும்போது கவுன்சிலிங்லேயும் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஷுட் பி ப்ரொடியூசரு ஹால் டிக்கெட் அண்ட் ஸ்கோர் கார்டு ரெண்டுமே கொடுக்கணும் தி ஸ்கோர் கார்டு இஸ் வேலிட் ஒன்லி ஃபார் த அகடமிக் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஸ்கோர் கார்டு இந்த டான்செட் மார்க் ஷீட் இந்த வருஷம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்த வருஷம் யூஸ் ஆகாது இதோட வேலிடிட்டி ஒன் இயர் தான் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் மறுபடியும் எக்ஸாம் எழுதி வேணா அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் இந்த வருஷம் சேராதவங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் இந்த டான்செட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கோர் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கோர் கார்டு எதுக்காக அப்படிங்கிறத நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இப்போது நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்கீங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த காலேஜில் சேர்றீங்க இல்லையா கவுன்சிலிங்கில் அந்த கவுன்சிலிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் தான் வந்து எக்ஸாம் எழுதுனீங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கு தான் இந்த ஸ்கோர் கார்டு ஓகேங்களா எப்போதுமே நீங்கள் இப்போது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி ஐ மீன் உங்களோட செமஸ்டர் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் மியூசியில் இல்லை டென்த் டுவெல்த் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு மார்க் ஷீட்னு ஒன்று தராங்க இல்லையா அந்த மார்க் ஷீட்டை பேஸ் பண்ணி தானே நீங்கள் டென்த் முடிச்சுருக்கீங்க டுவெல்த் முடிச்சுருக்கீங்க யூஜியில் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தெரியுது அதே தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும்
ஸோ இதுக்கு மேலே இஷ்யூஸ் இருந்தால் மாற்ற முடியாது ஸ்கோர் கார்டு டெவலப் பண்ணிட்டிங்கன்னா பட் இந்த ஸ்கோர் கார்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க காலேஜில் கவுன்சிலிங்க்கும் கவுன்சிலிங்க்கும் கேட்பாங்க காலேஜில் அட்மிஷன் போடும்போதும் கேட்பாங்க ஹால் டிக்கெட்டும் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஸ்கோர் கார்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்கோர் கார்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இவ்வளோ தான் இதை தாண்டி வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அப்டேட்ஸுக்கு நம்மளோட வாட்ஸ்அப் சேனலில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கு இந்த வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான எல்லா அப்டேட்ஸும் வாட்ஸ்அப் சேனலில் நான் உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜாகவும் கொடுப்பேன் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தரக்கூடிய எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வந்துக்கிட்டே